നമ്മള് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാണ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ വൺ പോയിന്റ് കോമ്പാക്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം നമുക്കൊരു ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസ് തന്നിരിക്കുന്നതിന് ഒരു കോമ്പാക്ട് ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസിന്റെ സസ്പേസ് ആയി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ഗിവൺ എ ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസ് എ ദൻ ക്യാൻ ബി എംബഡഡ് ഇൻ എ കോമ്പാക്ട് സ്പേസ് ഒരു കോമ്പാക്ട് ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസിൽ അതിനകത്ത് എംബഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ കൂടുതലുള്ള ഒരു കോമ്പാക്ട് സെറ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വൺ പോയിന്റ് കോമ്പാക്ടിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റോർ സ്പേസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്പേസ് ലോക്കൽ കോമ്പാക്ട് എന്നുള്ള കണ്ടീഷനോട് കൂടി കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ട് വരും ദയർ ഫോർ ഫസ്റ്റ് വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഡെഫിനിഷൻ ലോക്കലി കോമ്പാക്ട് സ്പേസ് ദെൻ ലോക്കൽ എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ ബേസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ലോക്കൽ ബേസ് ഇപ്പം ഗ്ലോബൽ ഉണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസിന് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോബൽ അപ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്കൽ എന്ന് പറയും ഇവിടെയും ലോക്കലി കോമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഓരോ പോയിന്റിലാണ് ഒരു സ്പേസ് എക്സിന് ലോക്കലി കോമ്പാക്ട് അറ്റ് എ പോയിന്റ് എക്സ് പോയിന്റ് എക്സ് എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് യു കണ്ടൈനിങ് എക്സ് ഫോർ വിച്ച് യു ക്ലോഷർ ഈസ് കോമ്പാക്ട് X belongs to you, where U is an open set, and U closure is compact. That's the thing. X is the point of open set, U will be on the open set, and the other point is U and the closure is compact. If you have a space X up locally compact, that's the point of view. 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 Okay. ഇവിടെ കുറച്ച് റിമാർക്സ് ആലോചിക്കാനുള്ളത് ലോക്കൽ കോമ്പാക്ട്നെസ് ഇസ് എ ടോപ്പോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സസൈസ് പ്രോബ്ലം വൺ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ എക്സസൈസിന്റെ പ്രോബ്ലം വൺ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കോമ്പാക്ട്നെസ് ടോപ്പോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലോക്കൽ കോമ്പാക്ട്നെസ് ടോപ്പോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് കോമ്പാക്ട്നെസ്സും ലോക്കൽ കോമ്പാക്ട്നെസ് തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധമുള്ളത് ലോക്കലി കോമ്പാക്ട് സ്പേസ് കോമ്പാക്ട് സ്പേസ് ആണോ അത് കോമ്പാക്ട് സ്പേസ് ലോക്കലി കോമ്പാക്ട് ആണോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ലോക്കൽ കോമ്പാക്ട്നെസ് ടോപ്പോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ അതിന് ലെറ്റ് എക്സ് ബി എ ടോപ്പോ ലെറ്റ് എക്സ് ബി എ ലോക്കൽ കോമ്പാക്ട് സ്പേസ് അറ്റ് ഇസ് ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസ് വിച്ച് ഇസ് ലോക്കൽ കോമ്പാക്ട് ആൻഡ് കൺസിഡർ എ ഹോമിയോ മോർഫിസം ഫ്രം എക്സ് ടു ആൻഡ് ദ ടോപ്പോളജിക്കൽ സ്പേസ് വൈ ദൻ ഇഫ് വി ക്യാൻ പ്രൂവ് വൈ ഈസ് ഓൾസോ ലോക്കലി കോമ്പാക്ട് ദൻ ലോക്കൽ കോമ്പാക്ട്നെസ് ഇസ് എ ടോപ്പോളജിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി വൈ ലോക്കലി കോമ്പാക്ട് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം For that, consider an arbitrary point y from y. Apo checking in the e, y yil, at this point, we have a capital Y in the space locally compact. Then y is an open set. Y is contained in the Gundur and Kadimo. That's why our open set is a closure of compact. Okay, if you have a closure of locally compact, then you can connect it. First, f is own to y. From x to y, homeomorphism means it is a bijective continuous function and it is open also or inverse is continuous also. But if o to y I don't know for y belongs to y, there exists an element from x that mapped onto y. It's f of x is equal to y. That means x is equal to f inverse of y. Then we have x in the element. And we have x is locally compact. Since x is locally compact, corresponding to this x, there exists an open set u containing this x. What is x? That is f inverse of y. And also the u closure is compact. Now f inverse of y that is x is in u. f inverse of y is in u means y belongs to f of u. And what about f? f is open because it is homeomorphism. f is open there and u is also open set in x. Therefore f of u is open in y. Now we got an open set f of u containing y. അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് ഓളായി ഇനി നമുക്ക് അത് നോക്കേണ്ടത് എഫ് ഓ ഫ്യൂവിൻ്റെ ക്ലോഷർ എന്തിനെ കോമ്പാക്റ്റ് ആണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ യു ക്ലോഷർ കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് യു കിട്ടിയതറിയാമല്ലോ എക്സിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന എക്സ് ലോക്കലി കോമ്പാക്റ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഓപ്പൺ സെറ്റ് യു ക്ലോഷർ കോമ്പാക്റ്റ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ യു ക്ലോഷർ കോമ്പാക്റ്റ് ആണ് യു ക്ലോഷർ കോമ്പാക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഓ ഫ്യൂ ക്ലോഷർ ഈസ് കോമ്പാക്റ്റ് ബിക്കോസ് എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് continuous image of a compact space is compact because compactness is topological property or topological property and the other is continuous continuously invariant therefore u closure is compact in place f of u closure is compact and our question is f of u the whole closure compact or not that is 
f of u the whole closure compact aanu nanu nammal chodyam ikkunnathu appo nammal aalochikkunnu u subset of u closure aanu clearly angane aavumbo f ondu aayidund therichayittu f of u subset of f of u closure aanu okay and uh, then f of u the whole closure is subset of f of u closure the whole closure closure eduthu a subset of b implies a closure subset of b closure അതുപോലെ നമുക്കറിയാം എഫ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എഫ് ഓഫ് യു ക്ലോഷർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് യു ദ ഹോൾ ക്ലോഷർ സബ്സെറ്റ് എ ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എ ക്ലോഷർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എ ദ ഹോൾ ക്ലോഷർ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എഫ് ഓഫ് യു ദ ഹോൾ ക്ലോഷർ നടക്കാക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ട് സെറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണ് എഫ് ഓഫ് യു ക്ലോഷർ ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് യു ക്ലോഷർ ദ ഹോൾ ക്ലോഷർ ഇറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് യു ക്ലോഷർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് യു ദ ഹോൾ ക്ലോഷർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് യു ക്ലോഷർ ദ ഹോൾ ക്ലോഷർ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ബൈ എഫ് ഇസ് ഹോമിയോമോർഫിസം ഹോമിയോമോർഫിസം മീൻസ് എഫ് ആൻഡ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ഓൾസോ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ക്ലോസ്ഡ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോർ എനി ക്ലോസ് ദറ്റ് യു ഇൻ എക്സ് യു ക്ലോസ്ഡ് എഫ് ഓഫ് യു ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ വൈ ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് എഫ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് എഫ് ഓഫ് യു ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ വൈ ഓക്കെ അപ്പം എഫ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി അറിയാം കണ്ടിന്യൂസ് മാപ്പിംഗ് മാപ്സ് ഈച്ച് ഓപ്പൺ സെറ്റ് ടു ഓപ്പൺ പുൾ ബാക്ക് ടു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആൻഡ് ഈച്ച് ക്ലോസ് സെറ്റ് പുൾ ബാക്ക് ടു ക്ലോസ് സെറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് എ മാപ്പിംഗ് ഫ്രം വൈ ടു എക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് മീൻസ് ദർ ഫോർ ഫോർ എനി ക്ലോസ് സെറ്റ് സി ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സി ഈസ് ക്ലോസ് ഇൻ വൈ വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് സി ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് സി ഓക്കെ അപ്പം തിരിച്ചാലോചിക്കുമ്പോൾ ഫോർ എഫ് എം എക്സ് ടു വൈ ഫോർ ഈച്ച് ക്ലോസ് സെറ്റ് സി നെക്സ് എഫ് ഓഫ് സി ഈസ് ക്ലോസ് ഇൻ വൈ ദർ ഫോർ എഫ് ഈസ് ക്ലോസ് അപ്പോൾ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ദർ ഫോർ എഫ് ഈസ് ക്ലോസ് ആൻഡ് യു ക്ലോഷർ ഈസ് ക്ലോസ് സെറ്റ് ഇൻ എക്സ് എഫ് ഓഫ് യു ക്ലോഷർ ഈസ് ക്ലോസ് ദർ ഫോർ എഫ് ഓഫ് യു ക്ലോഷർ ഈസ് ക്ലോസ് എഫ് ഓഫ് യു ക്ലോഷർ ദ ഹോൾ ക്ലോഷർ ഈസ് എഫ് ഓഫ് യു ക്ലോഷർ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ക്ലോഷർ സെയിം ആണ് നൗ ഈ ഒരു ഇൻക്ലൂഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എഫ് ഓഫ് യു ക്ലോഷർ subset of f of u closure the whole closure subset of f of u closure the whole closure appo endha sambhavikkune idu idu f of u closure the whole closure allengil f of u closure idu f of u closure thaniyana adare appo avada sambhavichirikkunnathu f of u the whole closure angottu ingottu f of u closure and subset aayittu varum therefore f of u the whole closure f of u closure thaniyana okay i inclusion nu kittu appo f of u closure endha that is the continuous image of a compact set uh, that is f of u closure is compact that means f of u the whole closure is compact then the proof is over f of u is an open set containing y in y for which f of u the whole closure is compact okay remark 2 every compact space is locally compact compact space x let x be a compact space then another other point i'll make up x belongs to a, x is an arbitrary element in x then x uh, as a topological space it is open therefore uh, x is an open set containing x and since x is compact its closure is also x full space alle but x closure is equal to x and x is compact that is x closure is compact so clearly we x then uh, x ne contain jeyna open uh, subset and which is uh, which I mean, and in closure is compact and all will be okay about every compact space is locally compact but the converse is not true appo compact space is locally compact and very locally compact no compact and very little and that is compactness is strong at the locally compact okay for example so again rn is locally compact that is how for consider an x in r arbitrary അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറൻ ഫുൾ സ്പേസിൽ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ദർ എക്സ് സം ആർ ഗ്രേറ്റർ ആൻ സീറോ ഒരു ഓപ്പൺ ബാൾ കൂട്ടിയാൽ പറ്റും സച്ച് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എൻ ഓപ്പൺ ബാൾ ബി എക്സ് ആർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ആറൻ ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ബി എക്സ് ആർ ക്ലോഷർ എക്സ് ആർ ക്ലോഷർ ഓപ്പൺ ബാളിൻ്റെ ക്ലോഷർ ഇവിടെ ആറൻ ഈസ് എ മെട്രിക് സ്പേസ് യൂഷ്വൽ സ്പേസ് ആണ് വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വൽ സ്പേസ് ആണ് അപ്പോൾ ബി എക്സ് ആർ അതുകൊണ്ടാണ് ബാൾ വന്നത് ബി എക്സ് ആർ ക്ലോഷർ ഈസ് ബി ക്ലോസ് ബാൾ എക്സ് ആർ ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ബൗണ്ടഡ് സബ്സെറ്റ് ആർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് സീറോ ആർ ഈസ് എ പോസിറ്
and uh, you know six point one one that is uh, combat space. Every closed bounded subset of R n is compact. Therefore, uh, B X R closure is compact. That is, we get for each x belongs to R n. This is open bar and its closure is compact. Hence, uh, R n is locally compact. But uh, Hilbert space H is not locally compact. The exercise six point four la problem three yeah. So, if we are telling you that. Uh, is not locally compact at the origin theta theta number 0 0 a and the other 0 0 and 0 0 0 origin is theta at the but space is not locally compact and then we will extend the origin 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 now we will suppose h is locally compact at the origin now we will extend the origin and then 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 we will extend the origin पिन आलोए की बो यू अपने कॉन्ट्रेक्शन लेके बोलना यू इस एन ओपन सेट का नंदाइनिंग थीटा अब वो ओपन सेट आये दोनों तेरे चेट हिलबर्ट स्पेस और उसमें मैट्रिक्स स्पेस अगर बोलते होगा जब तेरे एक्सेस सम आर ग्रेटर दैन सिरो सच दैन ओपन बार सेंडेड आई टू थीटा विथ रेडियस आर सबसेट ऑफ यू and uh, closure of open bar is closed to bar B theta R subset of U closure. Now B theta R is a closed subset. And what about U closure? U closure is compact. That is B theta R is a closed subset of a compact set. And we have by theorem uh, 6.3. Every closed subset of a compact space is compact. Therefore B theta R is compact. H locally compact and then we have a U closure and then we have a closed bar compact and then we have a closed bar compact. But now the original center is closed bar. So, now we have a condition. Consider the set of points pi, i is equal to 1 to infinity of points pi having i-th coordinate r and all other coordinates 0. In the Hilbert space, we have a property of closed bounded set. We have a compact and we have a compact. We have a compact. Kalau ada, kalau space itu agaknya agan orang tidak, ini adalah tu parangan itu, nombor ciri itu turun, itu adalah pi. Percaya awal apa anda lihat, itu koordinat one and all other koordinat sah sah orang. Mereka pergi ke arah orang ini orang itu. That means p one is the first koordinat, r dua ke atas zero, p two second koordinat, r dua ke atas. Angan itu, angan dia is one to infinity. Orang itu infinite set of points orang itu, but space dia cik. ये इन्फिनिट सेट ऑफ पॉइंट्स ने प्रतिदिन मटेरियल आया हुआ है जहाँ डिस्टेंस बिटवीन पी ए या थीटा ये प्रीसेंस बिटवीन पी वन एंड थीटा और डिस्टेंस बिटवीन पी टू एंड थीटा आलू एक बो रूट ऑफ सिरो माइनस सिरो द होल स्क्वायर प्लस एक्सेट्रा प्लस आई पी ए या हम आई तो कोणे डी मात्रे आर वेर दबा � Okay, so B theta R compact and that is an infinite set of points. Okay, now we have the infinite set of points that is the distance for i not equal to j. Equal to one is the same i0 i4 d of p i p i. But i4 i not equal to j is the constant distance. So, if p i p j is the p i i i to coordinate r, p j is the jth coordinate r. Distinct. Tetapi kalau kita lihat kodenya, bahawa kita tidak boleh mengambil kodenya sebagai kodenya. 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 Kita tidak boleh अब बीस बी तीसरा आरंभ हो रहा है इन द कॉम्पैक्ट आयर नो आदमी ने एक इन्फिनिट सबसेट आयर नो पी आई आदमी ने लिमिट पॉइंट नहीं लाया इन द बारे में दैट डस नॉट हैव बोर्सन वेस्ट्रास प्रॉपर्टी दैट डस नॉट होल्ड बीएस वेस्ट्रास बोर्सन वेस्ट्रास प्रॉपर्टी पर शे नमल अंदर बने लेकिन एक मेट्रिक्स पेसिल B0 or compact on our gritty, and it will be theta or compact on our gritty. That gritty is the U closure compact on our gritty. That is the 
നമ്മൾ വീണ്ടും അരുളിച്ചാൽ ഇവിടെ എച്ച് ലോക്കലി കോമ്പാക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തീറ്റയെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞത് യു എടുത്ത് യു ക്ലോഷർ വന്ന് അവിടെ ബി തീറ്റ ആർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് യു വന്ന വഴി യു ക്ലോഷർ കോമ്പാക്റ്റ് ആയി ക്ലോസ്ഡ് വാൾ അതിനകത്ത് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വിരോധാഭാസമാണ് കാരണം ബി തീറ്റ ആർ കോമ്പാക്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടി അതിനകത്ത് ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് സെറ്റ് ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ഇല്ലെന്നും വന്നു പക്ഷെ കോമ്പാക്റ്റ് സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ബോൾസാനോ പെട്രിക് സ്പേസ് ബോൾസാനോ വെച്ച് ട്രാൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണമെന്നാണ് തീറ സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആയത് ഈ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ നമുക്ക് പറയാം യൂക്ലോഷൻ എന്ന കോമ്പാക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ എച്ച് ലോക്കലി കോമ്പാക്റ്റ് എന്റെ ഒറിജിൻ വരില്ല ഇനി നമ്മുടെ വൺ പോയിന്റ് കോമ്പാക്റ്റിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇതുവരെ ലോക്കലി കോമ്പാക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിസൾട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജിക്കൽ സ്പേസ് ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി കോൾഡ് ദ പോയിന്റ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന പോയിന്റിനെ വിളിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണുന്ന ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് മാത്രമാണ് ആലോചിക്കരുത് ഇത് ഒരു പോയിന്റ് അഡീഷണൽ പോയിന്റ് എക്സലിന് കൊടുക്കുന്ന അഡീഷണൽ പോയിന്റ് ആ അഡീഷണൽ പോയിന്റ് കൊടുത്താണ് സം കണ്ടീഷൻസോട് കൂടി നമ്മൾ എക്സിനെ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പാക്ട് സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി മീൻസ് ദാറ്റ് ഒബ്ജെക്ട് നോട്ട് ഇൻ എക്സ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ Let x infinity is x union set infinity. Or one point would x will add here. And then define a topology t infinity on x infinity. And the topology defined is x infinity, a topological space. Aakunno. x already a topological space. Aana. The x infinity t infinity compact space. Aagana ula conditions are logic. Aapko, uh, aapko, aangani aai kari nyaar thirchi aayattu x infinity t infinity x in a contained in a compact space aattu veru. അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പോളജി എങ്ങനെയാണ് ഏത് തരം കളക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണം ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ആണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മളവിടെ ഇടുന്നത് അത് പിന്നീട് നമുക്ക് ടി ഇൻഫിനിറ്റിയിലെ എലമെൻസ് ടോപ്പോളജി ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓപ്പൺ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അത് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ടോപ്പോളജി ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് കയറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സിലെ മുഴുവൻ എലമെൻസ് അതാണ് എ ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് ആലോചിക്കണം എ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് അത് മുഴുവൻ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു അതായത് ടി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എക്സിലെ ടോപ്പോളജിയിലെ മുഴുവൻ എലമെൻസും കളക്ട് ചെയ്തിടുന്നു ദൻ അഡീഷൻ പിന്നെന്തൊക്കെ വരുന്നു എക്സിലെ ടോപ്പോളജിയിൽ ഇല്ലാത്ത സം സെറ്റ്സ് കൂടി വരും അതെന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് ബി ദ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി അതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതിന് ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഫിനിറ്റി ഉള്ള സബ്സെറ്റ്സ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഹൂസ് കോംപ്ലിമെൻസ് ആർ അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഇപ്പൊ യു യു ഇസ് ഇൻ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി ബിലോങ്സ് ടു യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പ്രത്യേകതയോട് കൂടിയായിരിക്കണം വരുന്നത് ഹൂസ് കോംപ്ലിമെൻസ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് കോമ്പാക്ട് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് അതായത് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് യുവിന് ഈ പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും ക്ലോസ്ഡ് കോമ്പാക്ട് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആയിരിക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും എക്സിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇൻഫിനിറ്റി യു വിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുവിന്റെ കോംപ്ലിമെന്റിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ലല്ലോ ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ലാത്ത സെറ്റുകൾ പിന്നെ എക്സിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് കാരണം എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ എക്സിനോടൊപ്പം ഇൻഫിനിറ്റി മാത്രമേ കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് യുവിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് കൂടുതലായിട്ട് അത് ഇതാണെന്നുള്ളതും ക്ലോസ്ഡ് കോമ്പാക്ട് സബ്സെറ്റ്സ് ആണെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇത് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ടോപ്പോളജിയിലേക്ക് ഈ കളക്ഷൻസ് വരുള്ളൂ പോരാലോ അപ്പം ഇനി ഒരെണ്ണോടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി നൾസെറ്റ് ഓൾറെഡി കയറി വരും കാരണം എക്സിലെ ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ് നൾസെറ്റ് അപ്പം നൾസെറ്റ് ടി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വരും അപ്പം ആലോചിക്കുക എക്സിലെ മുഴുവൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിന്റെ ടോപ്പോളജിയിലെ മുഴുവൻ എലമെൻസും ടി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ കൊടുക്കണം എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി പ്രത്യേകം കൊടുക്കണം അതാണ് സി പറയുന്നത് ബിയിൽ കൊടുക്കുന്ന സെറ്റാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഹൂസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് കോമ്പാക്ട് സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് എക്സ് ആക്ച്വലി അത് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണപ്പോ
ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബി പാർട്ടിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് യു ആ ബി പാർട്ടിൽ വരുന്ന ഓപ്പൺ സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ടീൻ ഫീൽഡിൽ ഇടുന്ന യു എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് യു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓഫ് യു ഈസ് ഇൻ എക്സ് കൂടുതൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ക്ലോസ് ആൻഡ് കോമ്പാക്ട് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് പക്ഷേ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് യു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് യു വിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ല ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആവുന്നത് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആവുന്നതാണ് ബി പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് യു സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് മീൻസ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് യു വിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി എവിടെ ഉണ്ട് യുവിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം ബി പാർട്ടിൽ പറയുന്ന ടി ഇൻഫിനിറ്റിൽ വരുന്ന എലമെൻസിൽ കൃത്യമായി ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അത് യു എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്തായിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റിയോടുകൂടി ഒരു സെറ്റ് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വി യൂണിയൻ സെറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം ഇൻഫിനിറ്റി അധികമായിട്ട് വി അപ്പൊ വി എവിടുത്തെ സബ്സെറ്റ് ആണ് വി സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് യു എന്താ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് വി യൂണിയൻ സെറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് വി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് സെറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ബൈ ഡി മോർഗൻസ് ഒരു പടമൊക്കെ എന്ന് വരച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് അതിനോടൊപ്പം ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ എക്സ് ആണ് അതിനകത്ത് വി എന്ന് പറയുന്ന എക്സിന്റെ സബ്സെറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചു അപ്പൊ വി യൂണിയൻ സെറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഈ വിയും ഒരു സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയോട് ചേർന്നതാണ് യു ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് വി ഇൻട്രസെക്ഷൻ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് സെറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി സഹിതം വരും എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് സെറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി സഹിതം വരും ഇൻഫിനിറ്റി വരത്തില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻട്രസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് വി ഇൻഫിനിറ്റി വന്നുകൊണ്ട് ഇൻട്രസെക്ഷൻ അതിന് ഇൻഫിനിറ്റി വരത്തില്ല കാരണം എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് സെറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ബാക്കി വിയിലും ഇൻഫിനിറ്റിയിലും വിയിലില്ല വിയിലുള്ളതും വരത്തില്ല ഇൻഫിനിറ്റിയിലുള്ളതും വരത്തില്ല ചുരുക്കത്തിൽ അതെന്താണ് വരുന്നത് എക്സ് ഡിഫറൻസ് വി ആണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലായി എക്സ് ഡിഫറൻസ് വി ഇൻഫിനിറ്റി ഒഴിച്ചുള്ള സാധനമാണ് അപ്പൊ എക്സ് ഡിഫറൻസ് വി ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഡിഫറൻസ് വി ആണ് പടം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കുക ബിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് യുടെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് യു ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ എക്സ് ഡിഫറൻസ് വി ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കാരണം എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് യു ആണ് എക്സ് ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ യു വി യൂണിയൻ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് യു ആണ് എക്സ് ഡിഫറൻസ് വി അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് യു ക്ലോസ്ഡ് മീൻസ് എക്സ് ഡിഫറൻസ് വി ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എക്സ് എക്സ് ഡിഫറൻസ് വി ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എക്സ് മീൻസ് വി ഇൻ ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ യു ഇൻഫിനിറ്റിയോട് കൂടി വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് സം ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഇൻ എക്സ് യൂണിയൻ സെറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അപ്പോ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് യു ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എക്സിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യം കൂടെ കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് യു ഇസ് യൂണിയൻ ഓഫ് അൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഇൻ എക്സ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓൾസോ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് യു ഇസ് കോമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് x infinity difference u is x difference v therefore x difference v is compact okay angane appo moonu kaaryangal aanu namal sadhikkana moonu kaaryangal b il undayirunnu onnu u ennu parayna b il parayna open set t infinity il varunathu and complement x inde subset aayirikkum adu kondu infinity u il varu രണ്ട് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് യു ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് യു യൂനെ നമുക്ക് അപ്പൊ എങ്ങനെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റും യു ഈസ് യൂണിയൻ ഓഫ് അൻ ഓപ്പൺ സെറ്റ് ഇൻ എക്സ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു
എക്സിലെ ഓപ്പൺസെറ്റ്സ് എല്ലാം ടി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് നൾസെറ്റ് ടി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വരും സി വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സ് എൻ പേര് ടി ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഒന്നാമത് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത് ആർബിട്രി യൂണിയൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ഇൻ ടി ഇൻഫിനിറ്റി ഓപ്പൺ സെറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചോളൂ ടി ഇൻഫിനിറ്റി ടി ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഫോർ ദിസ് കൺസിഡർ ആൻ ആർബിട്രി കളക്ഷൻ ക്ലാസ് ഒ ആൽഫ ഇൻ ടി ഇൻഫിനിറ്റി ഒ ആൽഫ ദാറ്റ് ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ഇൻ ടി ഇൻഫിനിറ്റി ദെൻ വി ക്യാൻ ഷോ ദാറ്റ് ഒ ഇസ് ഇക്വൽ ടു യൂണിയൻ ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ഒ ആൽഫ ഇൻ ടി ഇൻഫിനിറ്റി നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ കിളച്ച കേസുകൾ വരും ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് എയും ബിയുമാണ് ഇനി നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്താണ് ലോ ഓപ്പൺ സെറ്റ്സുകൾ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ക്ലാസ് ഒ ആൽഫയുടെ യൂണിയൻ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒ ആൽഫകളിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഒ ആൽഫകളിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ടാകാം എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ഒ ടി ഇൻഫിനിറ്റി എലമെൻസ് കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒ ആൽഫകളിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ടാകാം അല്ലാത്ത കേസുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ആലോചിക്കാം ഇൻഫിനിറ്റി ഒന്നിലും ഇല്ല ഒരു ഒ ആൽഫയിലും ഇല്ല അപ്പൊ എളുപ്പമായി അപ്പൊ ഈ യൂണിയൻ ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ഒ ആൽഫയിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ല ഓക്കെ ഒന്നിനും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ചെണ്ണത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നിനും ഇല്ല എങ്കിൽ യൂണിയൻ ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ഒ ആൽഫയിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ യൂണിയൻ ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ഒ ആൽഫ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി ഒ ആൽഫയിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒ ആൽഫോൾ എവിടെ എടുത്തതാണ് ടീൻ ഫീൽഡ് എടുത്തതാണ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒ ആൽഫോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രീതി അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒ ആൽഫോൾ ടീയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ടീ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് എക്സിലെ ടോപ്പോളജി ടീ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഒ ആൽഫോൾ ടീയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഒ ആൽഫോൾ ടീയിൽ നിന്ന് വന്നതാകുമ്പോൾ യൂണിയൻ ഒ ആൽഫ ടീയിലുണ്ട് കാരണം ടീ ടോപ്പോളജിയാണ് അപ്പോൾ ടീയിലുള്ള എലമെൻറ്റ് ടീ ഇൻഫിനിറ്റിയിലും വരുന്നതുകൊണ്ട് യൂണിയൻ ഡയറക്ട്ലി ടീ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒ ടി ഇൻഫിനിറ്റി വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് കേസ് ടു ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ഒ ആൽഫയിലുണ്ട് എല്ലാത്തിലും എന്ന് പറയണ്ട എല്ലാത്തിലും ആയാലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കതിന് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇൻഫിനിറ്റി ഒ ആൽഫയിലുണ്ട് ഫോർ സം ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു അത് ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചുരുക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രീതിയിൽ എളുപ്പമാണ് ഇൻഫിനിറ്റി ഒരെണ്ണത്തിലേക്ക് ഉണ്ട് എടുക്കുക അല്ലെ ബീറ്റ ബിലോങ്സ് ടു ഐ സെച്ച് ദാറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ബിലോങ്സ് ടു ഒ ബീറ്റ ദെൻ ഇൻഫിനി ഒരെണ്ണത്തിലെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും യൂണിനകത്ത് ആ ഇൻഫിനിറ്റി വരും അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റി ഓയിൽ വന്നു ഇൻഫിനിറ്റി ഓയിൽ വന്നെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഒ ടി ഇൻഫിനിറ്റി വരാനുള്ള സാഹചര്യം തീർച്ചയായിട്ടും പാർട്ട് ബി അനുസരിച്ചാണ് ഒ ടി ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാർട്ട് ബി ഡെഫിനേഷൻ്റെ ബി അനുസരിച്ചാണ് അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റി ഓയിൽ വന്നതോടുകൂടി ഒ ടിയിൽ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ബി ചെക്ക് ചെയ്യണം കണ്ടീഷൻ ബി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓ ക്ലോസ്ഡ് കോമ്പാക്ട് സബ്സെറ്റ് ആണോ നോക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓ എന്താണ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് യൂണിയൻ ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഒ ബൈ ഡി മോർഗൻ സ്ലൈറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രസെക്ഷൻ ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഐ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓ ആൽഫ ദൻ ഇവിടെ പ്രത്യേകതയുള്ള നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒ ബീറ്റ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒ ബീറ്റ ചിലപ്പോൾ ഗാമ വേറെയും കാണാം അതും അതൊക്കെ മാറ്റിയിടുക ഇല്ലാത്ത എല്ലാം ഒന്നിച്ചെടുക്കുക ഒ ആൽഫ ഒ ബീറ്റ ഒഴിച്ചുള്ള ആൽഫ നോട്ടി കോട്ട് ബീറ്റയിലുള്ള അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓ ആൽഫ ഫോർ ആൽഫ നോട്ടി കോട്ട് ബീറ്റ അത് ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരാൻ ഒ ആൽഫകളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻട്രസെക്ഷൻ ആൽഫ ബിലോങ്സ് ടു ഐ ആൽഫ നോട്ടി കോട്ട് ബീറ്റ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഒ ആൽഫ പ്രത്യേകിടുക ഇൻട്രസെക്ഷൻ ഇൻഫിനിറ്റി വന്നത് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓ ബീറ്റ ഇടുക ആ ഫോർ ആൽഫ നോട്ടി കോട്ട് ബീറ്റ ഇത് മാത്രം എടുത്ത ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ല അപ്പോ അപ്പോൾ ഒ ആൽഫ എവിടെയുള്ളതാണ് വന്നപ്പോൾ ഒ ആൽഫ തീർച്ചയായിട്ടും എക്സിൽ
ഇവിടെ വരും എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻട്രോസെക്ഷൻ ഓ ആൽഫ എന്ന് വരുമ്പോൾ ഓ ആൽഫ ഈസ് ഓപ്പണിംഗ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പൊ എക്സ് എന്താ വൈ സസ്പേസ് ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേകത വൈ സസ്പേസ് ആകുമ്പോൾ സസ്പേസ് ടോപ്പോളജിൽ വരുന്നത് എക്സ് ഇൻട്രോസെക്ഷൻ യു വേർ യു ഈസ് ഓപ്പൺ ഇൻ എക്സ് ആ രീതിയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓ ആൽഫ എക്സ് ഇൻട്രോ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻട്രോസെക്ഷൻ ഓ ആൽഫ ഈസ് ഓപ്പൺ ഇൻ എക്സ് എന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ ഓ ആൽഫ സസ്പേസ് ടോപ്പോളജി ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലെ ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ് അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓ ആൽഫ ഈസ് ഓപ്പൺ ഇൻ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓ ആൽഫ ഈസ് ക്ലോസ് ഇൻ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഓ ബീറ്റ അത് ഓക്കെ എക്സ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓ ആൽഫ ഈസ് ക്ലോസ് ഇൻ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇത് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടുന്നത് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓ ക്ലോസ്ഡ് കോമ്പാക്ട് സെറ്റ് ആണോ എന്നാണ് ക്ലോസ്ഡ്നെസ് പരിശോധിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നു എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓ ആൽഫ ക്ലോസ് കിട്ടി വാട്ട് അബൌട്ട് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓ ബീറ്റ ഓ ബീറ്റ ടി ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇൻഫിനിറ്റി വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് ആസ് ഇൻ ബി അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓ ബീറ്റ ബി പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓ ബീറ്റ ടി ഇൻഫിനിറ്റി ബി വഴി വരുമ്പോൾ തന്നെ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓ ബീറ്റ ക്ലോസ് ടു കോമ്പാക്ട് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓ ആൽഫ എല്ലാം ക്ലോസ്ഡ് ആയി ഇത് ഡയറക്ട്ലി ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആർബിട്രി ഇൻട്രോസെക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോസ് സെറ്റ്സ് ആർബിട്രി ഇൻട്രോസെക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോസ് സെറ്റ്സ് ഈസ് ക്ലോസ് ദ ഫോർ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓ ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇനി അത് കോമ്പാക്റ്റ് ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓ അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓ ബീറ്റ എന്താണ് ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓ ബീറ്റ കോമ്പാക്ട് സെറ്റും ആണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം എ ഇൻട്രോസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എയിലും ബിയിലും ഉള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ദിസ് ഹോൾ ഇൻട്രോസെക്ഷൻ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓ ബീറ്റ് എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓ ബീറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഓ ഈസ് എ ക്ലോസ്ഡ് ക്ലോസ്ഡ് കിട്ടിയിരുന്നു compact subset of x x infinity difference ob it is compact and by theorem 6.3 we have closed subset of a compact space is compact therefore x infinity difference ob is compact also so closed to compact it is one of the other item t infinity will be arbitrary union of open sets t infinity will be then another finite intersection of open sets For this, consider a finite collection plus OI is equal to 1 to an infinity. If you have OI is equal to infinity, you can see that. Please tell us about that. Intersection is equal to 3. If you have 3 cases, you can see that. If you have 1 alpha, you can see that. If you have 1 alpha, you can see that. If you have 1 alpha, you can see that. If you have 1 alpha, you can see that. That's right. But if you have 1 alpha, you can see that. If you have 1 alpha, you can see that. അപ്പോൾ ഇൻട്രോസെക്ഷനിലെ ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ല ഓരോ ഓയിലും ഇൻട്രോസെക്ഷൻ പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ വന്നാലും ഇൻട്രോസെക്ഷൻ ഇൻഫിനിറ്റി വരത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് സാഹചര്യമുണ്ട് ഒന്നെണ്ണത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കേസ് ഒരെണ്ണത്തിൽ വന്നാലും ഇൻഫിനിറ്റി വരത്തില്ല ഇനി എല്ലാത്തിലും ഇൻഫിനിറ്റി വന്നാൽ ഇൻട്രോസെക്ഷനും വരും അപ്പോൾ ഇൻട്രോസെക്ഷൻ പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് കേസുകളിലേക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും ആലോചിക്കുക ഫസ്റ്റ് കേസിലേക്ക് പോകുന്നു ഇൻഫിനിറ്റി നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഓ ഐ ഫോർ എവരി ഐ ദെൻ ഈ ഒ ഐകൾ എല്ലാം എവിടുത്തെയാണ് വൺ പോയിന്റ് കോമ്പാക്ട് ഫിക്ഷൽ ഡെഫിനേഷനിലെ എ പാർട്ടിലേക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഒ ഐ എല്ലാം ടി ഇല്ലയാണ് ഫോർ എവരി ഐ അപ്പോൾ ഇൻട്രോസെക്ഷൻ അപ്പോൾ ടി ഇല്ലയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് അവൾ ടോപ്പോളജി അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈനറ്റ് ഇൻട്രോസെക്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ടി യിൽ വരും ടിയിൽ വരുന്ന എലമെൻ്റ് എല്ലാം ടി ഇൻ ഫീൽഡ് ഉണ്ടെന്ന് നീ പറയുന്നു വൺ പോയിന്റ് കോമ്പാക്ട് ഫിക്കേഷൻ്റെ ആ ഡെഫിനേഷനിലാണ് എ ബി സി പറയുന്നത് ഇൻട്രോസെക്ഷൻ ഐ സി ഗുഡ് വൺ ടു എൻ ഒ ഐ ബിലോങ്സ് ടു ടി ഇൻഫിനിറ്റി വരും കേസ് എളുപ്പമാണ് കേസ് ടു അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ബിലോങ്സ് ടു ഐ ഫോർ സം ഐ അപ്പോൾ ഇൻട്രോസെക്ഷനിൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരത്തില്ല കാരണം സം
നാവോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഓജിലാലോ ഇൻഫിനിറ്റി പറയാം അത് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം Now what about intersection i is equal to 1 to n y where i not equal to j? That is the first thing that is t. Because we have said that these y's are all t. And if you don't have t, i is not equal to j. That is t. That is t in the middle. Okay. If you say that oj is equal to oj different set infinity, we will say that oj is equal to x intersection oj. ഇൻഫിനിറ്റി പോയി ഓ ജെ ഇപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ട് എക്സിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് അല്ല പക്ഷേ ഇൻഫിനിറ്റി എടുത്ത് കളയുമ്പോൾ പിന്നെ എക്സിലെ പോയിൻറ്റ്സ് അതിനകത്തുള്ളൂ ദർഫോർ എക്സ് ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ ഓ ജെ ആണ് ഓ ജെ ഡിഫറെൻസ് സെറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് ഓ ജെ ഈസ് ഓപ്പണിങ് ഈ ഓ ജെസ് എല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്ന എവിടെ നിന്ന് ഓപ്പണിങ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി അത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തതാണ് ഓ ഐസ് എല്ലാം ഇൻ ടി ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓ ജെ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലെയാണ് ഓ ജെ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലെ ഓപ്പൺ സെറ്റ് ടി ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണ് ഓപ്പൺ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ സസ്പേസ് ടോപ്പോളജി എക്സ് ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ ഓ ജെ തീർച്ചയായിട്ടും ഓപ്പൺ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഓ ജെ ഡിഫറൻസ് സെറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓപ്പൺ ആണ് സസ്പേസ് ടോപ്പോളജി വീണ്ടും ഉറപ്പെടുത്തിയാണ് സസ്പേസ് ടോപ്പോളജി അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് വലിയ സ്പേസ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഓപ്പൺ സെറ്റ് അതിൻ്റെ സബ്സെറ്റ് ആയ എക്സുമായി ഇൻറ്റർസെക്ട് ചെയ്താൽ അത് ഓപ്പൺ ആണ് സസ്പേസ് ടോപ്പോളജി അതുകൊണ്ട് ഓ ജെ ഡിഫറൻസ് സെറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഓപ്പൺ ഇൻ എക്സ് ആണ് ഇത് ഓപ്പൺ ഇൻ എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഇൻ്റെ സസ്പേസ് ടോപ്പോളജി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഓ എന്താ ഓ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ എടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഐ നോട്ടി കൊണ്ട് ജെ കൊടുത്തത് ഓ ജയ്ക്കകത്ത് മാത്രം ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ ഐ സി കൊണ്ട് വൺ ടു എൻ ഐ നോട്ടി കൊണ്ട് ടു ജെ ഓ ഐ ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ ഓ ജെ ആണ് ഓ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ ഐ സി കൊണ്ട് വൺ ടു എൻ ഐ നോട്ടി കൊണ്ട് ടു ജെ ഓ ഐ ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് ഓ ജെ ഓ ജെ അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി ഐയിലില്ല ഫോർ ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജെ അതായത് ഈ കണക്കുന്നതിൽ ഒന്നും ഇൻഫിനിറ്റി ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഓ ജെയുമായിട്ട് ഇൻറ്റർസെക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചാലും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി വരത്തില്ല അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റി വരത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ക്ലാസ് ഓ ജെയുമായി ഇൻറ്റർസെക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും ഓ ജെ ഡിഫറൻസ് സെറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയോട് ഇൻറ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നതും സെയിം ആണ് കാരണം ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ എലമെന്റ് ഇല്ലല്ലോ ആ ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പം Uh, this is equal to intersection i is equal to 1 to n y and i not equal to j intersection oj difference that infinity this is open in x this is open in x this is why oj difference set infinity is x intersection oj that is open in x idella open aanu namukku ariyam j intersection i is equal to 1 to y appo idu finite intersection of open sets in x i to varum appo open in x nu ketti appo o is open in x This O into infinity. Case 3 assume that infinity belongs to OI for every I. Let O is equal to intersection I is equal to 1 to an OI. Now infinity belongs to O because O is in every I. Then to prove O into infinity. The link is the B part. We want to show that X infinity difference O is closed and compact subset of X. Then what is X infinity difference O? O is intersection I is equal to 1 to an OI. Apply is replace here. By D Morgan Strait is the union of X infinity difference OI. What about X infinity difference OI? OI is all infinity. That's why it's all B and S. So X infinity difference OI is our closed and compact subspace of X. Okay. Now we have to say finite union of closed sets. Closed sets. Finite union of closed sets is closed and finite union of compact sets is compact and bound of first 6.1 exercise with problem get up on the logo. Hence x infinity difference so no worry in the union of this is closed and compact subspace of x up. Therefore x infinity difference so l o belongs to t infinity. Thus t infinity is a topology of x infinity. Okay. This is the theorem 6.18. Last theorem. Okay.